ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മാത്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തിലെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം വായിച്ചു നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഈസ് ഗിവൺ ആ സ്കൂൾ ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആണ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെയർഫുള്ളി ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാനൊന്നും പാടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ എനി ഫൈവ് ഫ്രം ദ ഗിവൻ സെവൻ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ആൻസർ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കായിട്ട് കിടക്കാം ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ വൺ സർക്കിൾ ബ്യൂട്ടി Rahim, Daisy and Anushri drew some circles. The radius and diameter are given in the table. Complete it. Now, what is Rahim and Daisy and Anushri? We have to do three circles. Now, what is the radius, the radius and the diameter? We have to do the radius and the diameter. Now, we have to do the radius and the diameter. Now, we have to do Rahim and the radius. The circle and the radius is 2 cm. Now, we have to do the diameter 4 cm. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് അവർ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് ഡെയ്സിയുടെയും അനുശ്രീയുടെയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഡെയ്സിയുടെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും ത്രീയുടെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അതാ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് അനുശ്രീയുടെ ഡയമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റേഡിയസ് എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി ായിരിക്കും റേഡിയസ് ഫോറിൻ്റെ പകുതി ടു വന്നു സിക്സിൻ്റെ പകുതി ത്രീ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ പകുതി എത്ര വരും അഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് അവിടുത്തെ റേഡിയസ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡ്രോ ദി സർക്കിൾസ് വിത്ത് സെയിം സെൻ്റർ യൂസിങ് ദ എബവ് മെഷർമെൻറ്റ് മേലെ തന്നിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്ക ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിളിനൊക്കെ സെയിം സെൻ്റർ ആയിരിക്കണം ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വേണം ഈ മൂന്ന് സർക്കിളും കൂടി വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കോമ്പസിൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ദെൻ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് അതേ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ദെൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെയും രണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ അതേ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് സർക്കിളിലും സെയിം സെൻറ്ററും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് പണിക്കാരുണ്ട് അവർ പന്ത്രണ്ട് പേര് ഡേ ടൈമും പന്ത്രണ്ട് പേര് നൈറ്റ് ടൈമും ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുക സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ അപ്പം എന്താണ് രാവിലെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും ദോസ് ഹു വർക്ക് അറ്റ് നൈറ്റ് ഗെറ്റ് മോർ വേജസ് അപ്പോൾ രാത്രി പണി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അധികം പൈസയും കിട്ടും വാട്ട് ഈസ് ദ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വേജ് ഓഫ് എ വർക്കർ ഹു വർക്ക്സ് ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈം ഫോർ സെവൻ ഡേയ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വേജ് ഓഫ് എ വർക്കർ അപ്പോൾ ഒരു വർക്കറിൻ്റെ ടോട്ടൽ വേജാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വർക്കേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈം ഫോർ സെവൻ ഡേയ്സ് ഏഴ് ദിവസം രാവിലെ പണി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ ടോട്ടൽ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം അറുന്നൂറ് കിട്ടും ഏഴ് ദിവസത്തെ കാണാൻ അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്
രാത്രി ജോലി ചെയ്യുന്ന വർക്കറിന്റെ ഏഴ് ദിവസത്തും കൂടി ടോട്ടൽ സാലറി ടോട്ടൽ വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ അത് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യാ അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഒരു ദിവസം നൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വേജ് ഓഫ് ഓൾ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ എ വീക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ വേജ് ഓഫ് ഓൾ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ എ വീക്ക് അപ്പൊ എല്ലാ പണിക്കാരുടെയും ഒരാഴ്ചത്തെ വേജ് എന്തായിരിക്കും അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഡേ ടൈമിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഏഴ് ദിവസത്തെ സാലറി അതായത് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു എത്ര രൂപ കിട്ടും അറുന്നൂറ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ് അതാണ് ഡേ ടൈമിലെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഇനി അതുപോലെ നൈറ്റ് ടൈം കാണാൻ നൈറ്റ് ടൈം പന്ത്രണ്ട് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര രൂപയാണ് ഒരു ദിവസം കിട്ടണത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു ഏഴ് അതായത് എഴുപത്തൊന്നായിരത്തി നാനൂറ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു വീക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ വേജസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് എഴുപത്തൊന്നായിരം ആയിരത്തി നാനൂറ് പ്ലസ് അമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വൺ സ്റ്റെൻസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ So our next activity, activity number ത്രീ Let's divide and write. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സർക്കിൾസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തതും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്തതുമായ സർക്കിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഏ പാർട്ടിത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വോ റൈറ്റ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡ് പാർട്ട് ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ അപ്പോൾ ഈച്ച് പിക്ചർ എത്തിയും ഷെയ്ഡ് പാർട്ട് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്താ ആദ്യത്തെ എ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് പകുതി വൺ ബൈ ടു നെക്സ്റ്റ് ബി ബി എൻ ഇനി നോക്കാം വൺ ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ പോർഷൻസ് ആണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ ഫോർ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് വേണം എഴുതാൻ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ എന്ത് വരും മൂന്നാമത്തെ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് അത് വെട്ടി ചെറുതാക്കി നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അതായത് പകുതി ഭാഗ പകുതി ഭാഗം അല്ലേ വൺ ബൈ ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ നെക്സ്റ്റ് എണ്ണി നോക്കുക ഫോർ പോർഷൻസ് ആണ് ഷെയ്ഡഡ് അപ്പോൾ ഫോർ മേലെ വരും ദെൻ ആകെ ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എമങ് ദീസ് വീച്ച് ആർ ദ ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും വണ്ണും ത്രീയുമാണ് വൺ ബൈ ടു കിട്ടിയിട്ടുള്ള വണ്ണും ത്രീയുമാണ് ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ ബൈ ഫോറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ബൈ ട്വൽവിനും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസ് ചെയ്ത ത്രീ ബൈ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് അടിയിലും മേലെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആൻഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു നമുക്ക് സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തതിൽ ഫോർ ബൈ ട്വൽവിന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ടു ബൈ സിക്സ് എന്നും കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കി നോക്കാം ദൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ബാനർ മേക്കിംഗ് എ ബാനർ വാസ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ ആൻറ്റി ഡ്രഗ് റാലി വിത്ത് ലെങ്ത് ടു മീറ്റർ ആൻഡ് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ഒരു ബാനർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വിട്ത്ത് അഥവാ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ്
to be what is the area of the banner in square centimeters square centimeter le adinde area enda irikum area nu parna length into breadth aanu length ennu parayanathu 200 centimeter um adu pole thana adinde breadth ennu parayanathu 50 centimeter um adayathu 200 into 50 1000 square centimeter ennu kittum ini next enda if its width is doubled width double eedu adayathu 15 na double eedu then adu pole thana what would be the area in square centimeter appo ee width nu nammal double eedal namakku endanu area kittu അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെങ്ത്തിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യൊന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നെ എടുക്കണം ദൻ വിട്ട് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഡബിൾ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഡബിൾഡ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദ ഏരിയ വിൽ ഈ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും റെക്റ്റാങ്കിളിലെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഡബിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏരിയ എങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുക ഏരിയ എത്ര ടൈംസ് കൂടുതലായിരിക്കും എത്ര ടൈംസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഫോർ ടൈംസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കി നോക്കാം ദൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ലെറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ദ സർക്കിൾ ലുക്ക് ദ പിക്ചർ അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൽ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ കോമ്പസ് എടുക്കുക ആ കോമ്പസിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി യൂസിങ് എ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഇൻ ടു സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് അപ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സർക്കിളിനെ സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ജോയിൻ ദ സിക്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻ പോയിന്റ്സ് മാർക്കഡ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് നെയിം ദ ഫിഗർ യു ഗോട്ട് എന്താണ് ജോയിൻ ദ സിക്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻ പോയിന്റ് അപ്പം മേലെ നമ്മൾ സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ പോയിൻസൊക്കെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സർക്കിളിൽ ആ പോയിൻസൊക്കെ യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് തരം ഫിഗറാണ് കിട്ടുക സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സുള്ള എന്ത് തരം സർക്കിളാണ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ പേനെന്ത് പേരെന്താണ് അപ്പം എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക നമുക്കൊരു ഹെക്സഗൺ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഹെക്സഗൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കാം ആക്ടിവിറ്റീസ് Activity 6 Garden Making A rectangular plot of length 21 meter and width 12 meter is selected to cultivate Chendumali Rose Jamandhi as given below. For a rectangular plot, that is the length of the plot. 21 വൺ മീറ്ററും അതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് മീറ്ററുമാണ് അപ്പോൾ അത് ചെണ്ടുമല്ലി റോസ് ജമന്തി എന്നിവ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പിക്ചറാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ചെണ്ടുമല്ലി ഈസ് കൾ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ എ സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് വിത്ത് സൈഡ് ട്വൽവ് മീറ്റേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ ചെണ്ടുമല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ പ്ലോട്ടിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ട്വൽവ് ആൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അതായത് വൺ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബി എന്താ ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോസ് Cultivated plot in meter. Find the length of the rows cultivated plot in meter. Rows cultivated in meter. Length and be can. Uh, if its area is 72 square meters, find its width. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളോട് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം വിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആ ട്വൻറ്റി വൺ മീറ്ററിൽ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ചെണ്ടുമല്ലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നതായിരിക്കും റോസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്വൻറ്റി വൺ മീറ്റർ മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നയൻ മീറ്റർ കിട്ടും അപ്പോൾ നയൻ ആയിരിക്കും റോസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമു
അടുത്തത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏരിയ ഏരിയ സെവൻറ്റി ടു ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടി ലെങ്ത് കിട്ടി ഇനി ബ്രെഡ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി ഓക്കെ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇതിൽ ബ്രെഡ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറിയാത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏരിയയുടെ അടിയിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് സെവൻറ്റി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു ബി നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി എന്ന് തന്നെ ഇടാം അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സെവൻറ്റി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ബി എഴുപത്തി രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ബി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ബീനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിന് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആയി കിടക്കുന്നത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ആവും എഴുപത്തി രണ്ട് ബൈ ഒമ്പത് എഴുപത്തി രണ്ട് ബൈ ഒമ്പത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് കിട്ടി എന്താണ് എഴുപത്തി രണ്ട് ബൈ ഒമ്പത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇനി എഴുപത്തി രണ്ട് ബൈ ഒമ്പത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ബീയുടെ ലെങ്ത്ത് സോറി ബീയുടെ ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നത് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് വേണമെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്ത് തന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ കണ്ട ഇതേ സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ നമുക്ക് ലെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സി ഫൈൻഡ് ഏരിയ വ ജമന്തി ഈസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ജമന്തി കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏരിയ അവിടുത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് നോക്കാം then our last activity activity 7 pair of leaves look at the leaves of the of this plant find out equal fractions and complete the table appa figure la nokkiyittu equal fractions ee table la ezhudana nu parnittullathu appo onnu nammal onna avaru namukku cheyi thannittunde 1 by 5 um 2 by 10 um appo 1 by 5 ennu parnalum 2 by 10 ennu parnalum equal aanu appo adu polthe equal fractions idilnu kandupidikka appo namukku endha kittum 3 by 4 is equal to 6 by 8 2 1 by 2 is equal to 5 by 2 2 1 by 3 is equal to 7 by 3 1 by 3 is equal to 2 by 6 and 6 by 3 is equal to 2 okay appo idu nammal a da vidi b da vidi ezhudi kodukka okay appo ithrayum activities aanu kaini pravashyatha question paper il ullathu appo kootukarku idu upagaraprathamayi nu vicharikkunu thanks for watching